அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்சின் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இருபத்தி நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின் பேப்பரில் உள்ள மேக்ஸம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளுடைய முதல் கணக்கு ஒரு கூம்பின் அடி ஆரம் பத்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் உயரம் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் எனில் கூம்பின் கன அளவு என்ன இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி கூம்பினுடைய கன அளவோட ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் இங்கே ஒன் பை த்ரீ அப்படி இருக்கட்டும் பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் அப்படிங்கிறது பத்து சென்டிமீட்டர் ஸோ பத்து பெருக்கள் பத்து ஏன் ரெண்டு வாட்டி பத்து போட்டிருக்கான்னா ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறனால ஹச் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸோ இருபத்தி ஒன்று ஏழையும் மூணையும் பெருக்குனா இருபத்தி ஒன்று ஸோ இருபத்தி ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இருபத்தி ரெண்டோட பத்து பத்து அதாவது நூறை பெருக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் இரண்டாயிரத்தி இரநூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் இந்த கணக்கை பாருங்க நாலு ஆற கூட்டிட்டு ஆறால வகுக்கணும் அதாவது நாலு ஆற கூட்டுனா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஆறால வகுத்தா நாலு கீழே உள்ளதை பாருங்க ஃபஸ்ட்டு நால நாலால வகுக்கணும் அதாவது ஒன்று இப்போ மூணு நாளை கூட்டிட்டு ஒன்று கூட்டணும் பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பதிமூணு ஸோ நாலு பை பதிமூணு இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் எல் என்றால் ப்ளஸ் எல் இருக்கிற இடத்துல ப்ளஸ் போட்டுப்போம் எம் என்றால் மைனஸ் எம் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் போட்டுப்போம் என் என்றால் பெருக்கள் என் இருக்கிற இடத்துல பெருக்கள் போட்டுப்போம் பி என்றால் டிவைடு பி இருக்கிற இடத்துல டிவைட் போட்டுப்போம் இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா பதினாலையும் பத்தையும் பெருக்கணும் ஸோ நூற்றி நாற்பது அடுத்தது ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டையும் ரெண்டையும் வகுக்கணும் இருபத்தி ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது மைனஸ் எட்டு இப்போ நூற்றி நாற்பதோட இருபத்தி ஒன்று கூட்டுனா நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் எட்டை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இந்த கணக்கை பாருங்கள் நிறைய பிராக்கெட் இருக்குது இதாட்டம் நிறையா பிராக்கெட் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு உள்ளார இருக்கிற நம்பர்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நான் இந்த அஞ்சு மைனஸ் மூணு அப்படிங்கிற பிராக்கெட்டை முடித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிறது அஞ்சுலேருந்து மூணு கிடைச்ச ரெண்டு இப்போ இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் பெருக்குனா மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலோட அஞ்சை கூட்டினோம்னா ஒன்று ஒன்னோட ரெண்டை கூட்டினோம்னா மூணு அப்போ இந்த முழு பிராக்கெட்டுக்கும் எனக்கு கிடைக்கிறது மூணு இப்போ மூணையும் மூணையும் பெருக்கணும் ஒன்பது ஒன்பதில் பத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றில் ரெண்டு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்று அப்போ இந்த பிராக்கெட் முழுசாக நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன்று ஒன்றால் அஞ்சு பெருக்குனா அஞ்சு தான் வரும் ஸோ பேலன்ஸ் நமக்கு இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு இங்கே ஒரு வகுத்தல் நாலு இருக்குது ஸோ பை நாலு அஞ்சை நாலால் வகுப்போம் ஒரு நாள் நாலு பாக்கி ஒன்று புள்ளி வச்சு ஜீரோ ரெண்டாங் எட்டு ஐநாங் இருபது இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது இருபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஸோ சி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் நம்மளுடைய அடுத்த கணக்கில் ஏ பை த்ரீ ஈக்வல் டு பி ஃபை ஃபோர் ஈக்வல் டு சி பை செவன் எனில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை சி இன் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே ஏக்கு பதிலாக மூணு பிக்கு பதிலாக நாலு சிக்கு பதிலாக ஏழு அப்ளை பண்ணுங்க அப்போ மூணு நாலு ஏழு எல்லாத்தையும் கூட்டுனோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பதினாலு 
கீழே சி மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ சியை போட்டுக்கோங்க இதையும் இதையும் அடித்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ரெண்டு ஸோ இதோட ஆன்சர் ரெண்டு நம்ம அடுத்த கணக்கு எண்பத்தி ஆறு நாட்களில் ஒரு வயலை ஆறு ஆண்கள் அல்லது எட்டு பெண்கள் அறுவடை செய்கின்றனர் பதினான்கு ஆண்கள் மற்றும் பத்து பெண்கள் அவ்வயலை அறுவடை செய்ய எத்தனை நாட்கள் ஆகும் இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி இந்த கேள்வியில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பாருங்க எண்பத்தி ஆறு நாட்களில் ஒரு வயலை ஆறு ஆண்கள் அல்லது எட்டு பெண்கள் அறுவடை செய்கின்றனர் அப்படின்னு வந்துருக்கு அதாவது ஆறு ஆண்களுக்கு எட்டு பெண்கள் சமம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆறு ஆண்களுக்கு ஆறு ஆண்களுக்கு எட்டு பெண்கள் சமம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதையும் இதையும் நான் ரெண்டால் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிறது மூவி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு ஸோ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மூன்று ஆண்களுக்கு நான்கு பெண்கள் சமம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் பதினான்கு ஆண்கள் மற்றும் பத்து பெண்கள் ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன்று ஆண்களை பெண்களாக மாற்றணும் இல்லைனா பெண்களை ஆண்களாக மாற்றணும் நான் ஆண்களை பெண்களாக மாற்ற போகிறேன் அப்ப பதினாலு ஆண்களுக்கு எத்தனை பெண்கள் சமம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பதினால நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மூணு பிளஸ் மூணு பிளஸ் மூணு பிளஸ் மூணு நாங்கள் மூணு பன்னெண்டு பிளஸ் ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இப்ப இங்க பாருங்க இந்த மூன்று ஆண்களுக்கு நான்கு பெண்கள் சமம் 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 அப்ப நன்னாங்கு பதினாறு நமக்கு கிடைச்சிடும் இப்ப இந்த இரண்டு ஆண்களுக்கு எத்தனை பெண்கள் சமம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இந்த மூன்று ஆண்கள் மூன்று ஆண்கள் ஈக்குவல் டு நாலு பெண்கள்னு இருக்குல்ல இதை இரண்டு ஆண்கள் ஈக்குவல் டு பெண்களாக மாற்றணும் அப்போ நான் இந்த பக்கம் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு ரெண்டு பை மூணை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இந்த பக்கமும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ரெண்டு பை மூணை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ இங்கே மூணு மூணு அடிபட்டு போச்சுன்னா இரண்டு ஆண்கள் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளால் அடிக்க முடியல ஸோ நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு பை மூணு எட்டை மூணால் வகுத்தம்னா ரெண்டு மூணு ஆறு பாக்கி ரெண்டு இருபது ஆறு மூணு பதினெட்டு ஆறு மூணு பதினெட்டுன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஏழு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நல்லா கவனிங்க இப்போ தான் நான் கணக்குள்ளே போகிறேன் எண்பத்தி ஆறு நாட்களில் அப்போ நாட்கள் ஆட்கள் இதுதான் நம்மளுடைய கணக்கு இப்போ நான் பெண்கள் தானே கணக்கு போட போகிறேன் அப்போ எண்பத்தி ஆறு நாட்களில் எட்டு பெண்கள் வேலையை முடிச்சிடுறாங்க இப்போ பதினான்கு ஆண்கள் மற்றும் பத்து பெண்கள் அவ்வயலை அறுவடை செய்ய அப்படின்னு இருக்கு நான் பதினாலு ஆண்களை பதினெட்டு புள்ளி ஆறு ஏழுன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் பத்து பெண்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு ஸோ இது இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஏழு இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஏழு பெண்கள் வேலை பார்த்தாங்கன்னா எத்தனை நாட்கள்ல முடிப்பாங்க இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி இந்த கேள்வி எதிர்மாறல் ஸோ எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பரை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு எதிர்மாறல்னால் எதையும் மாற்ற தேவையில்ல ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஏழால் இதை நான் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு மூணு வரும் ஸோ எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு அப்போ நம்பருடைய ஆன்சர் இருபத்தி நாலு நாட்கள் சரி வாங்க அடுத்த சம் போகலாம் நம்மளுடைய அடுத்த சம் ஒரு கல்லூரியில் ஆண் பெண்களின் விகிதம் எட்டு ஈஸ் டு அஞ்சு பெண்கள் நூற்றி அறுபது எனில் கல்லூரியில் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன இதான் நம்மளுடைய கேள்வி பெண்கள் நூற்றி அறுபது பேர் இங்கே பெண்களினுடைய விகிதம் அஞ்சு ஸோ அஞ்சால் இந்த நூற்றி அறுபதை அடித்தனா எனக்கு கிடைக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ இந்த எட்டால் இந்த முப்பத்தி ரெண்டை நான் பெருக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிறது ஆண்களினுடைய எண்ணிக்கை கிடைக்கும் ஆனால் இவங்க கேட்குறது கல்லூரியினுடைய மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 
அப்போ இந்த எட்டையும் அஞ்சையும் கூட்டுனேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்காது எவ்வளோ பதிமூணு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டோட ஆண் பெண் அதாவது எட்டு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு ரெண்டுத்தையும் கூட்டினோம்னா எனக்கு கிடைக்கிற பதிமூணை நான் பெருத்துறேன் பதிமூணு பெருக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு நான் போட்டேன்னா எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் நானூற்றி பதினாறு ஸோ அந்த கல்லூரியினுடைய மொத்த மாணவர்கள் நானூற்றி பதினாறு பேர் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் நூற்றி இருபது மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கயிறானது மூன்று சம துண்டுகளாக வெட்டப்படுகிறது ஒவ்வொரு துண்டின் நீளமும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மூணு சம துண்டாக வெட்டுறாங்க ஸோ இதை மூணால் அடித்தா போதும் நமக்கு கிடைக்கிறது நாற்பது மீட்டர் ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் நம்மளுடைய அடுத்த கணக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏபிசி யுவி டபிள்யூ டிஇஎஃப் ஆர்எஸ்டி ஜிஹெச்ஐ அடுத்தது என்னான்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ்ஒய் இசட் வந்திருக்கு இங்கே யுவி டபிள்யூ வந்திருக்கு நடுவில் உள்ள இந்த ஏபிசி டிஇஎஃப் ஜிஹெச்ஐ நமக்கு வேண்டாம் கொஞ்சம் இதை எப்படி பார்ப்போமே ஆர்எஸ்டி யுவி டபிள்யூ எக்ஸ்ஒய் இசட் ஏபிசிடி வரிசையாக வந்திருக்கு அப்போ ஆர்எஸ்டிக்கு முன்னாடி உள்ள மூணு தான் நமக்கு இங்கே ஆன்சராக வரும் அப்போ ஆர்எஸ்டிக்கு முன்னாடி உள்ள மூணுனா ஓ பி கியூ ஏன்னா கியூக்கு அடுத்தது தான் நமக்கு ஆர்எஸ்டி வரும் அடுத்தது யுவி டபிள்யூ வரும் அடுத்தது எக்ஸ்ஒய் இசட் வரும் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓ பி கியூ அவங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த மூன்று எண்களினுடைய கூட்டு தொகை எண்பத்தி ஏழு எனில் அவ் எண்களின் மிக பெரிய எண் எது இதான் நம்மளுடைய கேள்வி அடுத்தடுத்த மூன்று எண்களினுடைய கூட்டுத்தொகை எண்பத்தி ஏழு வரணும் கொஞ்சம் நம்ம எப்படி யோசிப்போமே இப்போ பத்து அந்த நம்பராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்தை மூணு வாட்டி கூட்டி பாருங்கள் முப்பது தான் வரும் அப்போ கண்டிப்பாக எண்பத்தி ஏழு வரத்துக்கான சான்ஸ் கிடையாது ஐம்பதை மூணு வாட்டி கூட்டி பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பது வந்துடும் ஸோ இதுவும் சான்ஸ் கிடையாது இருபதை மூணு வாட்டி கூட்டி பாருங்கள் அறுபது தான் வரும் ஸோ இதுவும் சான்ஸ் கிடையாது முப்பதை மூணு வாட்டி கூட்டி பாருங்கள் எண்பது தொண்ணூறு வந்துடுது இதுதான் எண்பத்தி ஏழுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ முப்பது சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு சதுரத்தினுடைய மூளை விட்டத்தின் நீளம் இருபது சென்டிமீட்டர் எனில் சதுரத்தின் சுற்றளவு என்ன சதுரத்தின் சுற்றளவு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் கொடுத்துருக்கிறது மூளை விட்டத்தின் நீளம் அப்படிங்கிறனால நான் பரப்பளவுக்கு உண்டான ஃபார்முலாவை எழுதுக்கிறேன் ஸோ ஒன் பை டூ டி ஒன் இன்டு டி டூ ஈக்வல் டூ இதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா இங்கே டி ஒன்னும் இருபது தான் டி டூவும் இருபது தான் ஏன்னா இது சதுரம் இந்த இருபதை ரெண்டால் அடித்தா பத்து ஸோ பத்து இன்டு இருபது இரநூறு அப்போ சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு இரநூறு சதுரத்தினுடைய பரப்பளவுக்கு நாம் தெரிஞ்ச ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இரநூறு அப்போ நான் ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே இருக்க ஸ்கொயர் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆகிடும் இப்போ இந்த இரநூறை நூறு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு பிரிக்கலாம் நூறுக்கு ரூட் எடுத்தால் பத்து ரெண்டுக்கு ரூட் எடுக்க முடியாது ஸோ அது ரூட் ரெண்டு இப்போ சதுரத்தின் சுற்றளவு ஃபார்முலா வேணும்னா எனக்கு ஃபோர் ஏ அதனால் இந்த ஏவை நான் ஃபோரால் பெருக்குனா போதும் நாற்பது ரூட் டூ இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் சி நாற்பது ரூட் டூ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஒருவர் ஒரு வங்கியிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் கடனாக பெறுகிறார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கழித்து அவர் வட்டி மட்டும் ஐயாயிரத்தி நானூறு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு செலுத்த வேண்டும் எனில் அவர் கடனாக பெற்ற தொகை எவ்வளவு இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி அவர் எவ்வளவு வாங்கினாலும் நமக்கு தெரியாது ஸோ அது பி எத்தனை சதவீதம் வட்டி அப்படின்னா பன்னெண்டு சதவீதம் வட்டி ஸோ பன்னெண்டு பை நூறு எத்தனை வருடங்களுக்கு அப்படின்னா மூன்று வருடங்களுக்கு அவர் செலுத்த வேண்டிய தொகை ஐயாயிரத்தி நானூறு நான் மூணால் இதை அடிக்கிறேன் மூணால் அடித்தா ஒரு மூணு மூணு 
எட்மூணு இருபத்தி நாலு ஜீரோ ஜீரோ இப்போ நான் இதை திரும்ப மூணாலேயே கேன்சல் பண்ணுறேன் நான்கு மூணு பன்னெண்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு இப்போ நாலாம் வாய்ப்பால் அடிக்கிறேன் ஓர் நாள் நாலு பாக்கி ரெண்டு ஐநாங்கு இருபது ஜீரோ அப்போ நூற்றி ஐம்பது நமக்கு கிடைக்குது இங்கே இருக்கிற நூறு அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் பெருக்கலாகும் ஸோ நூற்றி ஐம்பது பெருக்கல் நூறு பதினைந்தாயிரம் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் ரூபாய் பத்துக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு மாதம் ரூபாய் மூன்று பைசா தனிவட்டி வீதப்படி தனிவட்டி ஆனதுன்னு கேட்குறாங்க இந்த மூணு பைசா அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிதுன்னா ஒரு பாக்கி மூணு பைசா அதாவது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு வட்டி இங்கே எவ்வளோ வாங்குறாங்கன்னா பத்து ரூபா வாங்குறாரு ஸோ இதை பத்தால் பெருக்கணம்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு அதாவது முப்பது பைசாவாக மாறிடும் எத்தனை மாதங்களுக்குன்னா நான்கு மாதங்களுக்கு ஸோ இந்த ஜீரோ புள்ளி மூணு நாலால் பெருக்கினா போதும் நாங்கள் மூணு பன்னெண்டு ஸோ ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அவர் செலுத்த வேண்டிய வட்டி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஒரு ரூபாய் இருபது பை இருபது பைசா சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஆறு முதல் முப்பத்தி நாலு வரை உள்ள ஐந்தால் வகுபடும் அனைத்து எண்களின் சராசரி ஆறுக்கு அடுத்தது ஐந்தால் வகுபடும் நம்பர் பத்து அடுத்தது பதினைந்து அடுத்தது இருபது அடுத்தது இருபத்தி ஐந்து அடுத்தது முப்பது இங்கே மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னா ஐந்து நம்பர் இருக்குது ஸோ மேலே உள்ள நம்பர் எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது நூறு எப்படி நூறு வேகமாக போட்டேன் அப்படின்னா இதையும் இதையும் கூட்டினா நாற்பது இதையும் இதையும் கூட்டினா நாற்பது ஸோ எண்பது எண்பது ப்ளஸ் இருபது நூறு இப்போ நான் இதையும் இதையும் அடித்தா போதும் அடித்தா என்னுடைய ஆன்சர் இருபது ஸோ பி இருபது சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு மனிதன் தெற்கு பக்கமாக முப்பது மீட்டர் நடந்த பின்பு நம்ம கிராஃப் போட்டுக்கிட்டே பார்ப்போம் இது கிழக்கு இது மேற்கு இது வடக்கு இது தெற்கு ஒரு மனிதன் தெற்கு பக்கமாக நடக்கிறான் ஸோ இப்படி கீழே வரும் நமக்கு இப்படி தெற்கு பக்கமாக எவ்வளோ தூரம் நடக்கிறான்னா முப்பது மீட்டர் நடக்கிறான் முப்பது மீட்டர் நடந்த பின் இடது பக்கம் திரும்பி இப்போ கீழே போயிட்டே இருக்கான் இதில் இடது பக்கம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வரும் ஸோ இடது பக்கம் திரும்பி ஐம்பது மீட்டர் நடக்கிறான் இங்கே ஐம்பது மீட்டர் மீண்டும் இடது பக்கம் திரும்புகிறான் இடது பக்கம் திரும்பி முப்பது மீட்டர் நடக்கிறான் எனில் அவன் ஆரம்பித்த இடம் இது ஆரம்பித்த இடத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரம் அப்போ இந்த இடம் இது அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள தூரம் கேட்குறாங்க இங்கே ஐம்பதுனா இதுவும் ஐம்பது ஸோ ஐம்பது மீட்டர் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் அவங்க அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் அடுத்தடுத்த ஏழு எண்களினுடைய சராசரி இருபது எண்ணில் அவ்வெண்களில் மிக பெரிய எண் எது இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி இந்த கேள்விக்கு அந்த ஏழு எண்களை நம்ம கற்பனை பண்ணிப்போம் மிகப்பெரிய எண் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ மிகப்பெரிய எண்ணை நான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வரும் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு வரைக்கும் வந்துருவோம் இது எல்லாத்தையும் நான் ஏழால் வகுத்தா எனக்கு கிடைக்கிறது இருபது அப்போ இந்த ஏழை இங்கே எடுத்துகிட்டு போய் பெருக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிறது நூற்றி நாற்பது இப்போ இதில் மொத்தம் எனக்கு ஏழு எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஏழு ஏழு எக்ஸ் ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரை உள்ள எண்கள் இருக்குது ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரை உள்ள எண்களை கூட்டினா எனக்கு கிடைக்கிறது இருபத்தி ஒன்று இந்த இருபத்தி ஒன்று அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இருபத்தி ஒன்று நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பதோடு கூட்டினோம்னா நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று இந்த ஏழு இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் வகுத்தல் ஆகிடும் அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஏழால் வகுக்கணும் ஏழால் வகுத்தா நமக்கு கிடைக்கிறது இருபத்தி மூணு ஸோ அந்த மிகப்பெரிய எண் வந்து இருபத்தி மூணு அங்கே அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இங்கே எக்ஸ் ஈஸ் டு ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஈஸ் டு ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று அப்போ எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதாவது ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ஒய்யை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஒன்று ஏன்னா ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று 
எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ஒய்எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று நாலுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சிட்டோம்னா மூணு நாலுலேருந்து ஒன்றை கூட்டினோம்னா அஞ்சு ஸோ மூணு ஈஸ் டு அஞ்சு இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் மூணு ஈஸ் டு அஞ்சு வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் மூணு புள்ளி ஐந்தை சதவிகிதத்தின் அடிப்படையில் விவரித்தால் அப்படின்னு வருது சதவிகிதம் அப்படின்னா நூறாவில் பெருக்கணும் ஸோ மூணு புள்ளி ஐந்தை நூறாவில் பெருக்கணும்னா முந்நூற்றி ஐம்பது வரும் ஸோ அது முந்நூற்றி ஐம்பது சதவிகிதம் அங்கே அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் மூன்று எண்களின் விகிதம் முறையே மூணு ஈஸ் டு நாலு ஈஸ் டு ஏழு மேலும் அவற்றின் பெருக்கல் பலன் பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எண்ணில் அவ்வெண்கள் அப்படின்னு கேள்வி வந்துடுது இதில் மொதல் எடுத்தோடனே மூணு இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் மொதல் நம்பர் மூணால் வகுபடணும் ஏழு மூணால் வகுபடாது ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது பதினெட்டு மூணால் வகுபடும் பன்னெண்டு மூணால் வகுபடும் பதினொன்று மூணால் வகுபடாது ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது ஆன்சர்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் அடுத்தது போகிறேன் நாலு அப்போ ரெண்டாவது நம்பர் நாலால் வகுபடணும் இருபத்தி நாலு ஆறு நாங்க இருபத்தி நாலு பதினெட்டு வராது நாலாம் வாய்ப்பாளில் ஸோ இது கிடையாது அப்போ நம்பருடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அவ்வளோதாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் பின்வரும் தொடரில் தவறான எண்ணை தேர்வு செய்க அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இந்த எண்ணில் உள்ள கரெக்டான பேட்டனாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மொதல் நம்பர் ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்றை ரெண்டால் பெருக்குனா ரெண்டு அதோட ஒரு ஒன்றை கூட்டுனா எனக்கு கிடைக்கிறது மூணு அடுத்த நம்பர் வந்துடுச்சு இப்போ இந்த மூணை மூணால் பெருக்கி அதோட ஒரு ஒன்றை கூட்டுனோம்னா பத்து வந்துடுது சரி இந்த பத்தை ரெண்டால் பெருக்கி அதோட ஒன்று கூட்டுனோம்னா அடுத்த நம்பர் இருபத்தி ஒன்று கிடச்சிடுது இந்த இருபத்தி ஒன்றை மூணால் பெருக்கி அதோட ஒன்றை கூட்டினோம்னா நமக்கு அடுத்த நம்பரான அறுபத்தி நாலு கிடச்சிடுது இந்த அறுபத்தி நாலு ரெண்டால் பெருக்கி ஒன்றை கூட்டணும் அப்படின்னா அடுத்த நம்பரான நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கிடச்சிடுது இந்த நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதை நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் பெருக்கியிருக்கேன் அடுத்த மூணால் பெருக்கியிருக்கேன் அடுத்த ரெண்டால் பெருக்கியிருக்கேன் அடுத்த மூணால் பெருக்கியிருக்கேன் அடுத்த ரெண்டால் பெருத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே மூணாவது தான் பெருக்கணும் அப்போ இருபத்தி ஒன்பதை மூணால் பெருக்கி ஒன்றை கூட்டுறேன் அப்படின்னா எனக்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு வரணும் ஆனால் இங்கே போட்டிருக்கிறது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு தான் போட்டிருக்கு ஸோ தவறான ஆன்சர் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு அதன் அடிப்பக்க அளவை விட நாற்பது மடங்கு எனில் அதன் உயரம் காண்க இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி அதன் அடிப்பக்க அளவை விட நாற்பது மடங்கு எனில் அதன் உயரம் காண்க இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி இப்போ இந்த கேள்வியில் நம்ம ஈஸியாக ஒரு ஷார்ட்கட் வச்சு போட்டலாம் அதாவது இந்த நாற்பதை ரெண்டால் பெருக்குனாலே நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் எப்படி அப்படின்னா ஒன் பை டூ பிஹெச்ங்கிறது நம்மளுடைய ஃபார்முலா இது நாற்பது மடங்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நாற்பது பி இந்த பிக்கும் இங்கே உள்ள பிக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு அங்கே போவோம் ஸோ நாற்பது பெருக்கள் ரெண்டு நம்மளுடைய ஆன்சர் எண்பது சென்டிமீட்டர் ஓகே அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் ஒரு செவ்வகத்தின் நீளத்திற்கும் அகலத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு இருபத்தி மூணு மீட்டர் அதனுடைய சுற்றளவு இரநூத்தி ஆறு மீட்டர் எனில் அச்செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவு என்ன இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி இங்கே செவ்வகத்தின் நீளத்துக்கும் அகலத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது எல் மைனஸ் பி இது இருபத்தி மூணு அடுத்தது செவ்வகத்தினுடைய சுற்றளவுன்னு கொடுத்துருக்கிறது டூ எல் ப்ளஸ் பி அதாவது இரநூத்தி ஆறு அப்போ இந்த இரநூத்தி ஆறை நான் ரெண்டால் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிறது நூற்றி மூணு இதுதான் எல் ப்ளஸ் பி இப்போ அவங்க எது கேட்குறாங்கன்னா செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவு கேட்குறாங்க அதாவது எல் பி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எல் பிக்கு ஃபார்முலா ஒன் பை டூ எல் ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது நூற்றி மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எல் மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது இருபத்தி மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதை நாம் என்ன பண்ணலன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்முலாவில் 
போட்டோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினோம்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஏ மைனஸ் பி இதை ரெண்டுத்தையும் கழித்தோம்னா எண்பது இப்போ இதையும் இதையும் நான் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இருபது வந்துடும் ஸோ நூற்றி இருபத்தி ஆறை இருபதால் பெருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஐயாயிரத்துக்கு இரண்டு ஆண்டுகளில் பன்னெண்டு சதவீதம் வட்டி விகிதத்தில் தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டிக்கான வித்தியாசம் என்ன நமக்கு நல்ல ஃபார்முலா தெரியும் பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ நாம் திரும்ப ஒரு பன்னெண்டு பை நூறு போட்டுக்கும் இப்போ இதை நம்ம அடித்து போடணும் இங்கே உள்ள ரெண்டு ஜீரோவுக்கு இங்கே உள்ள ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் அஞ்சால் பத்து அடித்தா ரெண்டு ரெண்டால் இது அடித்தா ஆறு ஸோ பன்னெண்டு ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இரு எங்களின் மீசீம மற்றும் மீப்போவாவின் உடைய பெருக்கள் பலன் இருபத்தி நாலு அந்த இரு எண்களின் வித்தியாசம் ரெண்டு எனில் அந்த எண்களின் முறையே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மீப்போவாவினுடைய பெருக்கள் பலன் இருபத்தி நாலுன்னு இருக்குல்ல ஆப்ஷனில் பாருங்கள் இதை ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வருதா வரல இதை ரெண்டு தான் பெருக்கனா வருதா வரல இதை ரெண்டு தான் பெருக்குனா வருதா வரல அப்போ எதை ரெண்டு தான் பெருக்குனா வரும் ஆறையும் நாளையும் பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் ஆறு மற்றும் நாலு அவ்வளோதாங்க இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இதுதாங்க நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் உள்ள லாஸ்ட்டு கணக்கு நூற்றி அஞ்சு ஆயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஆகிய எண்களை சரியாக மீதியின்றி வகுக்கும் மிகப்பெரிய எண் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ இந்த எண்களை வகுக்கக்கூடிய எண்ணை நான் கண்டுபிடிக்கணும் எது எதெல்லாம் வகுக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தோம்னா ஆறு வகுக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த நூற்றி அஞ்ச ஆறு நூற்றி அஞ்ச வகுக்காது சரி மூணு வகுக்குமான்னு பார்க்குறேன் மூணு வகுக்கும் ஏழு வகுக்குமான்னு பார்க்குறேன் ஏழு வகுக்கும் இருபத்தி ஒன்று வகுக்குமான்னு பார்க்குறேன் இருபத்தி ஒன்று அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு ஸோ வகுக்கும் இப்போ இந்த மூணு நம்பர் வகுக்குது இப்போ இந்த மூணு நம்பரில் மிகப்பெரிய எண் எது இருபத்தி ஒன்று ஸோ இருபத்தி ஒன்று அடுத்த எண்ணான எது ஆயிரத்தி ஒன்று வகுக்குமான்னு பார்க்குறேன் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி ஒன்று வகுக்குமான்னு பார்க்கணும் இருபத்தி ஒன்று எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்றுன்னு பிரிக்கலாம் ஏழால் ஆயிரத்தி ஒன்று வகுபடும் மூணால் வகுபடுமான்னு பார்க்கணும் மூணால் அடித்து பார்க்குறேன் மும் மூணு ஒன்பது பாக்கி ஒன்று பத்து மும் மூணு ஒம்பது பாக்கி ஒன்று பதிமூணு ஸோ வகுபடாது அப்போ இருபத்தி ஒன்றால் வகுபடாது இப்போ ஏழால் இது வகுபடும் மூணால் வகுபடாது ஸோ அதிகபட்சமாக வகுபடுறது ஏழால் தான் ரெண்டு நம்பர் வகுபடுது ஸோ ஏழு தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் இவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுடைய கணக்கு எல்லாத்தையும் நம்மளால் போட முடியும் கொஞ்சம் முயற்சியும் பயிற்சியும் மட்டும் இருந்தாலே போதும் இதே போன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்